السلام عليكم أصدقائي أنا كريم هل تذكرتمونني؟ حسنا لأكمل لكم قصتي بعدما أعلنت عن مشروعي الأخير وهو أنني سأدفع لكل شخص دولار مقابل كل جرام ينقصه من وزنه بدأ معظم الناس في الاتجاه للصالات الرياضية لممارسة الرياضة وإنقاص وزنها ولأن ما أفعله شيء قانوني لم يستطع السيد ماجد فعل شيء لي ونجحت خطتي حتى أنه في أحد الأيام اتصل بي شخص ما وقال مرحبا سيد كريم أنا سيد كامل وأنا فخور بك وبفكرتك كثيرا سلمت يا سيد كامل شكرا لك أهنئك سيد كريم فلقد فزت بميدالية أكثر شخص مؤثر لهذا العام فلقد جعلت الناس تهتم بصحتها وتنقص وزنها بكل سهولة شكرا جزيلا لك ولكن ليس هناك داع لهذا فأنا أقوم بفعل ذلك لأسباب شخصية فضحك الرجل وقال أسبابك شخصية كم أنك متواضع حقا ننتظرك غدا لاستلام الجائزة فلم ينجح أحد بفعل هذا من قبل حقا ذهبت في اليوم الموالي للحفل واستلمت الميدالية وأنا فرح ليس بالميدالية ولكن لأن خطتي قد نجحت أخيرا وأخبرتهم أنني أفعل هذا لأسباب شخصية وليس هناك حاجة للجوائز لكنهم لم يصدقوني ولكن هم على حق فإن كنت مكانهم ما كنت صدقت أيضا بدأت أركز أكثر كيف أوطد علاقتي بمروة فاتصلت بها مرحبا مروة أنا كريم مرحبا كريم هل هناك شيء؟ في الحقيقة نعم فأنا بمشكلة في العمل وأريد أن تساعديني بها ما هي المشكلة؟ أخبرني لا يمكنني إخبارك بها على الهاتف فهي مشكلة معقدة هل يمكنك المجيء للشركة؟ سأتي حالا ولكن ألن تخبرني عن الموضوع؟ لا أنا بانتظارك لا تتأخري حسنا سأتي إلى اللقاء شعرت مروى بالغضب لأن اليوم هو يوم ميلادها ولم أهنئها به ولكن عندما وصلت ورأت الزينة والموسيقى اندهشت كثيرا كريم ماذا يحدث هنا؟ هل يوجد حفل؟ نعم إنه حفل تعبت به كثيرا فهذا الحفل ليس لشخص عادي لم أفهم لماذا اتصلت بي؟ لا يبدو أن هناك مشكلة أبدا هنا في الحقيقة الآن لم يعد هناك أي مشكلة لكن لماذا جعلتني آتي إذان؟ لأشرح لك هذا فلقد جئت وهذا الحفل بمناسبة يوم ميلادك شعرت مروى بالخجل كثيرا وفرحت لأنني حضرت هذه المفاجأة لها وفي اليوم التالي لاحظت اختفاءها واتصلت بها عدة مرات ولم ترد أمرت العمال بالبحث عنها ولم يجدها أحد قلقت عليها كثيرا ثم جاءني اتصال من هاتفها وعندما فتحت المكالمة كان المتحدث رجلا مرحبا كريم أعلم أنك الآن تبحث عن مروى لكن لا تقلق فهي معي الآن إن كنت تريدها عليك أن تنفذ ما أطلبه منك بسرعة من أنت؟ دع مروى وشأنها وإلا ستندم كثيرا فضحك بسخرية وقال ماذا؟ هل سأندم؟ ولكن كيف؟ وأنت لا تعرف من أنا؟ حسنا أخبرني ماذا تريد مقابل تركها أريد منك عشرة مليون دولار وأمامك ثلاثة أيام فقط وإن لم تحضر المال سأقتلها أمام عينيك لا لا تقتلها رجاء ولكن كيف لي أن أعرف أنك لا تخدعني وأن مروى معك حقا حسنا لأثبت لك هذا ثم أرسل لي صورة لها وهي فاقدة للوعي ومكتفة بمقعد جلست أفكر ولا أعلم ماذا أفعل لكنني لا أستطيع فعل هذا فإن أعطيته المال سيكون هذا تقديم مساعدة لمروى ومن شروط الاختبار ألا أساعد أحد بالمال ماذا علي أن أفعل الآن؟ ماذا سأختار؟ المال أم الحب؟ مر يومان وأنا لا أفعل شيئا سوى التفكير بالأمر فقط وفي اليوم الثالث والأخير أخذت المال وذهبت لذلك الرجل وقلت له اكتشفت أنني لن أستطيع العيش بدونها حتى وإن تسبب هذا في عدم أخذي للثروة لأن نحن من نجلب المال ولكن لا يمكننا جلب الحب بالمال أبدا 
فالمحظوظون بالحصول على الحب قليلون ولكن كانت المفاجأة هي ظهور السيد ماجد هناك مرحبا كريم أهلا بك ماذا؟ هذا أنت؟ ماذا تفعل هنا يا رجل؟ هل تتبعني أم ماذا؟ أنا موجود هنا لأنني أنا من قمت باختطافها وجلبها لهنا كيف تفعل هذا؟ أتعرف أن هذه جريمة؟ هل فعلت كل هذا فقط؟ كي لا تجعلني أنجح بالاختبار؟ أيها الأحمق، هذا اختبار آخر من أخي جدك لك كي يعرف إن كانت حياة الأشخاص أهم عندك من المال أم العكس وها قد نجحت في كلا الاختبارين أهنئك فأنت الآن أصبحت الوريث الوحيد لثلاثين مليار دولار حينها سقطت أرضا من الصدمة ثم قلت هل نجحت بالاختبار حقا؟ أنا لا أصدق هذا نعم لقد نجحت وغدا سأكمل الإجراءات كي تأخذ الميراث وفي اليوم التالي استلمت كل الميراث حقا وذهبت إلى بيت مروة وطلبت رؤية أبيها وتقدمت لها ووافقت وأخذتها إلى أفخم مطعم في البلد وجعلتهم يزينونه جيدا وأخبرتها أنني سعيد جدا بقبولها لي ووعدتها أنني سأسعدها ولن أجعلها تندم على قرارها هذا أبدا فقالت أنا واثقة من هذا يا كريم وأتمنى أن أكون عند حسن ظنك وبعد أسبوع واحد تزوجنا وعشنا بسعادة وزين حياتنا ابننا الجميل يزن ثمرة حبنا وهكذا يا أصدقاء تغيرت حياتي من الفشل إلى النجاح أتمنى أن تكون قصتي قد أعجبتكم أحبكم في الله